இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது ஏற்கனவே நான் வந்துட்டு ஒரு சின்ன இமேஜ் வச்சுருக்கேன் இந்த இமேஜை கலர் கரெக்ஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் என்னோடய ஃபோட்டோ சப் சிசி வெர்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் சிசி தான் ஓப்பன் பண்ணணும்னு இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற இப்போ சிசி இருக்கிறதுனால நான் சிசி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ஆக்சுவலாக ஃபோட்டோஷாப்பில் வந்துட்டு இமேஜை வந்துட்டு டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணலாம் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்ணலாம் நிறைய மெத்தடில் ஓப்பன் பண்ணலாம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் அப்படின்னு கொடுத்த உடனே எனக்கு இங்கே ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ண உடனே இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான கலர் கரெக்ஷன்ஸ் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த இமேஜுமே நான் நான் எடுத்த ஃபோட்டோ கிடையாது நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இமேஜ் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பேசிக்காக கலர் கரெக்ஷன் செக் பண்ண போகிறோம் கலர் கரெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதோட ஹிஸ்டோகிராம் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்க போகிறேன் ஹிஸ்டோகிராம்னா என்னென்னா இந்த இமேஜில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்றக்காக நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஹிஸ்டோகிராம் அப்படின்னு ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்த உடனே இங்கே டீட்டெயில் இருக்குது லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட் இதுக்கான டீட்டெயில்ஸு இதை கொஞ்சம் பெருஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்காக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் இதை வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்டட் வியூவுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ்பேண்டட் வியூ அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஒரு வியூ கிடைக்கும் இந்த வியூவில் இதுலேயுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம் கலர்ஸில் இருக்குது இதை வந்துட்டு இப்போ தனித்தனியாக ஆர்ஜிபி அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த ஆர்ஜிபி காம்போசிட் சேனலாக எனக்கு கிடைக்கிது லெஃப்ட் சைட் இருக்குது பிளாக் பாயிண்ட் ரைட் சைட் இருக்குது ஒயிட் பாயிண்ட் இந்த ஃபோட்டோவில் நமக்கு என்ன டீட்டெயில் அதிகமாக இருக்குது எவ்வளோ இதில் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல லைட்டாக இந்த ஒயரமாக இருக்குது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஒயிட் கலர்ஸ் நிறையா இருக்கிறது தான் என்ன மீன் பண்ணுது இந்த ஓரத்தில் இருக்குது இப்போ டார்க்கு பிளாக் பாயிண்ட் அப்படின்னு பிளாக் அப்படின்னு எந்த கலருமே இல்லை அதாவது ஃபுல் டார்க் பிளாக் அதனால் பிளாக் பாயிண்டில் வந்துட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல டல்லாக இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை நான் இப்போ அப் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறக்க நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா லேயர் என்னோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனலில் வேணும் அதனால் எனக்கு இங்கே பார்ப்போம் லேயரில் எங்கே இருக்குதுன்னு நமக்கு சாரி இமேஜில் போகணும் இமேஜ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து லெவல்ஸு லெவல்ஸில் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை இங்கே நம்ம ஏற்கனவே ஹிஸ்டோகிராமில் பார்த்த அதே இமேஜ் தான் இங்கேயும் வருது சரி இப்போதைக்கு அதனால் ஹிஸ்டோகிராமை இப்படி சின்னதாக பண்ணிப்போம் இப்போ இதை தூக்கி கொஞ்சம் ஓரத்தில் வச்சுப்போம் ஏன்னா நமக்கு வந்துட்டு இந்த எடிட் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பாயிண்ட்டை இப்படி மெதுவாக இப்படி கொஞ்சம் நடத்துகிறேன் நடத்தின உடனே என்ன இருக்குது டோட்டலாகவே அந்த பிளாக் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக இந்த கிரேயாக இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் பிளாக் ஆகும் அப்போ இந்த இடம் வரைக்கும் வேல்யூவே இல்லை அதனால நான் இதை இப்படி கூட்டின உடனே என்ன ஆகிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக கொஞ்சம் படம் வந்துட்டு கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்குது இந்த ப்ரிவியூ ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு இந்த வித்தியாசம் தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ப்ரிவியூ ஆஃப் பண்ணுறேன் இதை ஆன் பண்ணுறேன் ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருக்குது வேல்யூஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இன்னும் கூட கொஞ்சம் டார்க் பண்ணுறேன் இப்போ முதல்ல பார்த்ததுக்கும் இப்போ பார்க்குறக்கு வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் இதை ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறேன் ஆன் பண்ணி பார்க்குறேன் சரி சார் எனக்கு வந்துட்டு இப்போயும் கூட எனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா நான் பர்டிகுலராக நான் நினைக்கிற ஒரு ப பாயிண்ட்டை டார்க்காக வைக்கணும்னா இப்போ மறுபடியும் இந்த சைடு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த இடத்துல எந்த புள்ளி நல்லா டார்க்காக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த பார்ட் வந்து டார்க்காக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை இப்போ பார்க்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை பிளாக் அப்படின்ட்டு ஆக்சுவலாக இப்போ என்னவாக இருக்குது கிரேயாக இருக்குது இதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தா உள்ளே ஏதோ அவுல் உட்காந்துருக்க மாதிரி இருக்குது நமக்கு ஃபோட்டோ நம்ம அந்த எதுவுமே நம்ம நம்ம எடுக்கலை நெட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணோம் அதனால் அது அவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்ற எந்த அவசியமும் கிடையாது நான் இதை வந்துட்டு பிளாக்காக மாற்றணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கே இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இது எந்த இடத்துல பிளாக்காக மாறுது அப்படின்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது கொஞ்சம் கூடுதலாக வச்சுட்டாலும் நமக்கு டார்க்காக வந்துடும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இப்படி குறைச்சிட்டு என்னோடய இங்க் ஃபில்லர் பேலட்டில் இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் எந்த பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறனோ அந்த பாயிண்ட்டை பிளாக்காக மாற்றிடும் அதுதான் இது பண்ண போகுது நான் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த கிரேயை செலக்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த
இதில் இருக்க இதுலேயே நமக்கு கொ இன் கேஸ் ஒயிட்டாக இல்லாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகத்தினால இதை ஒயிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இதை ஒயிட் பாயிண்ட் சொன்னால் உடனே என்ன ஆயிடுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக என்னோடய இமேஜோட கலரே மாறி இருக்குது நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் கண்ட்ரோல் ஜீரோ போட்டோம்னா நமக்கு ஜூம் அவுட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் பிக்சரையும் காட்டும் இப்போ பார்க்கும்போது இப்போ இதை நான் ப்ரிவியூ ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன இருக்குது டோட்டலாக கான்ட்ராஸ்ட்டு நமக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கூட இருக்குது அது போக நமக்கு அந்த ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஓகேயா இப்போ ஒயிட் பேலன்ஸ் ஆகிருக்கு இப்போ இந்த மெத்தடில் நாம் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமாக நமக்கு வந்து இது ஸ்டாட்டிக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு பேனு பேர் ஒரு தடவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாலே நம்ம அந்த அவரோட வேல்யூஸை மாற்றிக்கவே போய் முடியாது சரி அது போக நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மிட் டோன்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இதில் பிளாக்காக இருக்கிற ஏரியாவெல்லாமே ஷேடோஸ் ஷேடோஸ் அண்ட் ஹைலைட்ஸ் ரெண்டுக்கு மிடில் இருக்கிறது மிட்டோம்னு சொல்கிறோம் இப்போ மிட்டோம்னு சொல்கிற இந்த வேல்யூவை கொஞ்சம் டார்க்காக வேணும் அப்படின்னா மிடில் இருக்க இந்த ஸ்லைடரை இதை லெஃப்ட் சைடு நான் தினம்னா என்ன ஆகும் பிரைட் ஆகுது அப்போ நான் டார்க்காக இருக்க ஏரியாவெலாம் பிரைட் ஆகுது அதே சமயம் இதை நான் ரைட்டில் இப்படி மூவ் பண்ண என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக டார்க் ஆகும் ஓகேயா இப்போ எனக்கு தேவையான அளவுக்கு இது கிடச்சிருக்கு ஓகே எல்லாமே கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு நான் இதை ஓகே பண்ணிவிட்டா என்ன ஆயிரும் அந்த கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸட் ஆகிரும் நான் இன்கேஸ் அதில் எதாவது மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு நம்ம அதனால் என்ன பண்ணிடுறோம் கண்ட்ரோல் இசட் போட்டுக்கிறேன் இந்த கண்ட்ரோல் இசட் போட்ட உடனே இதை அண்டூ பண்ணிவிட்டேன் அண்டூ பண்ணிவிட்டு பட் சேம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனல் வழியாக பண்ண போகிறோம் இங்கே அதே லெவல்ஸை யூஸ் பண்ணுறேன் அதே லெவல்ஸை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதே பிளாக் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணுறோம் அதே இதை இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு பிளாக் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி இங்கே ஒயிட் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டேன் என்னோடய மிட் பாயிண்ட்டை நான் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுறேன் இப்போ என்ன இருக்குது சார் மொதல் பண்ணது இது ரெண்டு ஒன்று தான் ரெண்டு ஒன்று தான் அப்படின்னு போதும் இங்கே என்ன பண்ணிட்டோம் இது வந்துட்டு இங்கே அவர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயராக நிற்கிது இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மேலே அதுக்கு போக இந்த வேல்யூஸை இந்த லேயர் ஒப்பாசிட்டியை குறைக்கிறோம் இந்த ஒப்பாசிட்டியை குறைச்சோம்னா என்ன ஆகும் நம்ம பண்ணின எஃபெக்டோட அளவை கூட்டவோ குறைச்சிக்கவோ முடியும் இது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த டார்க்னஸ் வேல்யூஸ் அதை மாடிஃபை பண்ணலாம் எப்படின்னா இதை நான் மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே இங்கே எனக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க வேல்யூவை அதே இடத்துல நிற்கிது அந்த வேல்யூஸை நான் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அல்லது நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீசெட் பண்ணிக்க முடியும் நான் இப்போதைக்கு ரீசெட் பண்ண போகிறது இல்லை ஜஸ்ட் அப்படி மறுபடியும் லைட்டாக கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகே இப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ண உடனே இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் இந்த இமேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் கலர்ஃபுல்லாக வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் ஏற்கனவே நம்ம ஒரு கிளாஸ் பார்த்துருக்கோம் இந்த ட்ரெஸ்ஸோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்ட்டு சேச்சுரேஷன் அப்படின்போது கலரோட இன்டென்சிட்டி தான் சேச்சுரேஷன் சொல்கிறோம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கலர் கலரை கூட்ட போகிறேன் அதுக்காக ஹியூ சேச்சுரேஷன் ஏற்கனவே நம்ம அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பேனல்ஸை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அதனால் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் நான் இங்கே கூட்டுறேன் இங்கே பண்ணும்போது இது ஹியூ இது என்ன பண்ணும் ஹியூனால் என்ன அப்படின்னா ஒரு கலர்லேருந்து அடுத்த கலருக்கு மாறுறதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒரு கிளாஸில் பார்த்தோம் இந்த டூ மினிட்ஸில் ட்ரெஸ்ஸோட சே கலரை சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்ட்டு இங்கே வச்சுட்டு நான் இது இப்படி ட்ராக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது ஏற்கனவே இருக்கிற கலர் ஒரு கலருக்கு பதிலாக வேறு கலர் ஒன்று ஒன்று சப்ஸ்டியூட் ஆகுது இது எப்படி சப்ஸ்டியூட் ஆகுது அப்படின்னா இங்கே இருக்க கே மேலே இருக்க கலர் ஆக்சுவல் கலர் கீழே இருக்கிறது சப்ஸ்டியூட் ஆகக்கூடிய கலர் மேலே என்ன கலர் இருக்கோ க்ரீனு க்ரீனுக்கு கீழே என்ன கலர் வருதோ அது சப்ஸ்டியூட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதை இந்த ஹியூ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே டிகிரியில் தான் மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு ஒன் எயிட்டி டிகிரிக்கு ஸ்விக் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ என்ன இருக்கு ரெட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல நமக்கு என்ன வருது சியான் வருது எல்லோ இருக்க வேண்டிய இடத்துல ப்ளூ வருது அப்போ இங்கே எல்லாமே அப்போ க்ரீன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல என்ன வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே மெஜந்தா வந்திருக்கு அதனால் இலையெல்லாம் மாறிக்கிட்டு இருக்கு நான் இதை அண்டு பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இதை ரீசெட் டூ
மைனஸ் சிம்பிள் காட்டுது அப்போ ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த டார்க் ஏரியாவெலாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக இதுக்கு ரெண்டு தனித்தனி டூலாக இருக்குது அதை ஷார்ட் கட் மூலமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கலரை எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஒட்டு மொத்தமாக இந்த கலரோட ரேஞ்ச் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆன பின்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரீன் கலருக்கு பதில் வேறு ஏதாவது கலரை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இதை அப்படியே ஹியூவை ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஷிஃப்ட் பண்ணிவிட்டா இது என்ன ஆயிடுச்சு எல்லோ ஆகிட்டு இருக்கேன் எல்லோ 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 இது என்ன ஒரு செகண்டில் வந்துட்டு முழுக்க முழுக்க பழுப்பான இலையில் கிரியேட் பண்ணிவிட்டோம் அப்போ இதனால் வரைக்கும் நம்ம க்ரீன் ஃபுல்லாக பார்த்தா அந்த இமேஜை அதோட இலைகள்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு பழுத்து போயிருக்க மாதிரி அப்படியே ரொம்ப ஓல்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கா ஓகே இப்போ இதோட சேச்சுரேஷனாக கலரோட அளவை கூட்டுறோம் கலரோட அளவை கூட்டணும்னா என்ன ஆயிடுச்சு இங்கெல்லாம் கலராக எக்கு தப்பாக வருது அதே சமயம் சம்டைம்ஸ் கலரையும் குறைக்க வேண்டியிருக்கும் இதை கலரை குறைச்சிட்டோம்னா என்ன ஆயிரும் முழுக்க முழுக்க சேச்சுரேஷன் இல்லை அப்படின்னா அங்கே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடும் ஓகேயா இப்போ நம்ம டிஃபால்ட் ஆகிட்டு இருந்து லேஸை மட்டும் கூட்டிக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு முழுக்க முழுக்க பழுத்த இலையெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரிஜினல் பிக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக என்னோடய லேயர் பேலட்டில் ஆல்ட்டுக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஐபாவில் கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன ஆயிடுச்சு இது தான் ஒரிஜினல் இதை ஆஃப் பண்ணுறேன் இப்போ டோட்டலாக கலரையும் மாற்றிட்டோம் மாற்றிட்டு இப்போ இன் இல்லை சார் எனக்கு வந்து எல்லோ வேண்டாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு அந்த நமக்கு கொஞ்சம் வயலட் அந்த மாதிரி கலரில் இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணால் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் மறுபடியும் போங்க மறுபடியும் போகும்போது நமக்கு என்ன பிரச்சனை இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே இருந்து என்ன கலர்ஸில் நமக்கு மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு செலக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஐய் எங்கே இருக்குது க்ரீனில் மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் அந்த வேல்யூஸை இங்கே காட்டுது இப்போ இந்த க்ரீனில் நம்ம வார்மில் இருந்து இந்த சைடு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆல்ட்ரு பண்ணுவோம் ஆல்ட்ரு பண்ணி வினாயிடுச்சு ப்ளூ ப்ளூ போக நமக்கு என்ன கலர் தேவை ஓகே இந்த வயலட்டில் கொண்டு போகலாமா ஓகே வயலட் கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குமா ஓ இது என்ன இருக்குது நம்ம நம்ம ஒட்டுமொத்த அட்மாஸ்பியருமே டோட்டலாக மாற்றிட்டோம் ஓகேயா இப்போ மாற்றின பின்னாடி இப்போயும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு டோட்டலாக மாடிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே கிளீனாக இருக்கா இப்போ இப்போ இது போதும் அப்படின்னு நினச்சா நம்ம பண்ணலாம் இல்லை இந்த கலரே எனக்கு வேணாம் சார் நான் கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவுமே பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு நான் டோட்டலாக ரீசெட் பண்ணிடுறேன் ரீசெட் பண்ண உடனே எனக்கு க்ரீனாக இருக்குது க்ரீனாக இருக்குது இந்த க்ரீனில் ஒட்டு மொத்தமாக க்ரீனை மட்டும் கலர் சாய்ஸை நான் க்ரீன்ஸை செலக்ட் பண்ணிட்டு க்ரீனோட அளவை மட்டும் நான் கூட்ட போகிறேன் இது சேச்சுரேஷனோட அளவு கூட்ட போகிறேன் அப்போ நான் இங்கே டோட்டலாக இப்படி சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸ்டாட்டில் சேச்சுரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணதும் இது கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை நம்ம ஒரிஜினல் பிக்சரை பார்க்குறக்கா ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த லேயர் கிளிக் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக கூடுதா ஓகே இந்த இடம் எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு ஓரளவுக்கு கலர்ஃபுல்லாக கூடி இருக்குது இப்போ கலர்ஃபுல்லாக கூடி இருக்கும்போது நான் இன்னும் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் இங்கேருந்து கவுஸை செலக்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த கவுஸ்ன்றது லெவல்ஸோட கமான் மாதிரியே தான் இந்த கமான்ஸை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை டவுன் பண்ணுறேன் டவுன் பண்ணேன்னா இது கருக்குது கருத்துட்டு நான் என்ன கேட்டேன் ஒரு சின்ன இதுனா எஜ்ஜஸ் எல்லாம் டார்க்காக இருக்கணும் சார் ஆனால் வந்துட்டு உள்ளே வந்துட்டு எனக்கு ப்ரைட்டாக வேணும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு சின்னதாக மாஸ்கிங் பேனல் இருக்குது இந்த மாஸ்கிங் பேனலில் என்னோடய கிரேடியன்ட்டை யூஸ் பண்ணி உள்ளே இருந்து கிளிக் பண்ணி இப்போ என்ன கலரில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒயிட் சாரி பிளாக்கில் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிற ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை பிளாக்கை இப்போ நான் இங்கே மாடிஃபை பண்ணேன் இப்போ என்ன இருக்குது எனக்கு இங்கே டார்க்காக இருக்குது அதே சமயம் இந்த இடத்துல எல்லாம் டார்க்காக இல்லை எட்ஜர்ஸில் மட்டும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாமா இந்த பர்டிகுலர் லேயரை மட்டும் ஆஃப் பண்ணி பார்க்குறேன் முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு இப்போ இப்படி இருக்குது முன்னாடி இப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருக்குது இப்போ ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இதை கிளிக் பண்ணி பார்க்குறோம் இப்படி இருந்த பிக்சர் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி முடிச்ச அப்படின்னா இப்படி இருக்குது ஓகே இது சிம்பிளான ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு மெத்தட் ஒரே ஒரு மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் பேன லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்த்துருக்